So let's start with the first, uh, since you said none of you are having doubts, we'll take you numerical. But before that, let's do a quick recap. We'll start from the first. Uh, is everybody want to chapter? So if I ask you to close your book and answer the question, if I give you five minutes to this last book chapter, then it's still Okay, take five minutes. So there are three important topics. We start with law of gravitation. We move to temperature and then we move to violence. And we understood the two ways of concept difference between mass and weight. You are done. Let's get up five minutes for that. Okay, I don't know what you were going to say, but based on what, because I think you're putting a pitch correctly or not, say I don't know that. But what is the correct part? I can tell you that. What is G value? G value 9.8 meter per second square. What G represents? Acceleration. We have acceleration of a vector quantity, right? And this acceleration is that this is not acceleration. No, this is acceleration due to gravity of the earth. Only earth specifically we are talking about. So that is 9 point. In a direction concept, direction of a question by different data. We have question with the scenario of both categories. If you want to understand this, you have to understand the acceleration of the earth. So when you have to slow down, you have to increase the velocity or increase the velocity. Increase the velocity. कोई चीज स्लो डाउन होती जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है जब किसी चीज की वेलोसिटी कम होती जा रही है ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हाँ तो हम बेसिकली बोलते हैं उसके इसमें कि एक्सेलरेशन क्या है लेवलर और हम जो एक्सेलरेशन कॉलेक्टिव का बोलना चाह रहे हैं कि she is, if I have understood what she is trying to imply, that if we talk about this, if you understand this simply, you can understand the numerical study law. Because if you are throwing up, then what is going to happen? Slow down. So when you are slow down, and you are taking the formula positive, then your value is going to increase. 
बढ़ते जाएगा और गलत आंसर आ जाएगा तो आपको पता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे स्लोइंग डाउन तो आपको क्या देना पड़ेगा माइनस और ठीक है जब नीचे की तरफ जा रहे हैं इसलिए हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे थे एडमिट किया था स्लोइंग डाउन ठीक है नाउ इट इज फेलिंग अप सो वी टेक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव ऑन द होल थिंग व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू टेल विल चेंज अ फिजिक्स में ना एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम बात कर रहे हैं ठीक है सो उसमें आपने किसको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बना दिया उसको वो सारा डिवाइड कर दिया है आपके क्वेश्चन में जब मैं ये फॉर्मूला जब लिख रही थी ना जब मैं प्लीज कम प्लीज कम सो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग समथिंग कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऐसे माना और टेंथ इलेवन में कुछ अलग माने ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो सिनेरियो फिट हो रहा है आपके एग्जाम्पल्स के लिए उस तरीके से फिट हो रहे हैं पिछले वाला एग्जाम्पल जो था अब उसमें हमने क्या किया था कि ऊपर की तरफ हो तो ऑब्जेक्ट को फेंका गया था कुछ स्पीड के साथ ठीक है वो शायद हमें पता नहीं था क्या है ठीक है और हमें बताया गया था कि इतना कुछ तो डिस्टेंस है कुछ तो कह रहा था सिक्स मीटर ऐसा जो भी था आई डोंट रिमेम्बर एंड आपको पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था सो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर टाइम भी दिया गया था कि यहाँ से पूरा जर्नी कम्प्लीट करने के लिए छह सेकेंड लगता है आई थिंक वो था All right. I'll just say. Let's take some random values. Let's just take some random values. Maybe it will be helpful. Let's say, man, ten meter per second ki speed se upper ke disha mein phir raha hai. ठीक है? So, अब जब ये formula आप use करिए, तो आपको पूछ रहे हो कि in what? और मैं आपको पूछ ये भी बता दे रही हूँ कि time जो है ना एक second का journey है. अब पूछे एक second में कितना ऊपर जाएगा? कितना displacement होगा? मैं आपको question पूछ रही हूँ. ठीक है तो आप कौन सा फॉर्मूला है आपके पास थ्री काइनामेट्रिक इक्वेशन है व्हाट आर दोस वन इज v इज इक्वल टू u प्लस a t आई कांट यूज दिस बिकॉज़ आई हैव डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू बी फॉर दिस राइट कैन नॉट बी इक्वल टू u t प्लस a t ठीक है आई हैव आई विल नीड टू फाइंड s मेरे पास u मैंने दिया है मैंने t भी बता दिया है सर अब ये फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो चलिए अभी ये फाइंड आउट करते हैं ठीक है अब इसमें s आपको ढूंढना है इनिशियल वेलोसिटी कितना था ठीक है इनटू वन सेकेंड प्लस हाफ अब जब ऊपर की तरफ डाला जाता है सो वट इज योर आंसर और यहाँ पे एक आंसर आ जाता है रिविजन कर देते हैं ठीक है ठीक है अब फाइनल आंसर क्या आ जाता है एन माइनस नाइन और कुछ तो आंसर आ रहा है ठीक है ऐसा कुछ तो आपका आंसर आ रहा है सो फाइव पॉइंट इतना अब इस चीज से आपने क्या किया है यहाँ पे यू जो था इस डायरेक्शन में इतने स्पीड से क्या है ठीक है अब आपने जो एक चीज की है आपको शायद रियलाइज भी ना हो कि आपने इस डायरेक्शन को वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी गई थी ऊपर के डायरेक्शन में और आपने उस वैल्यू को क्या पकड़ लिया है टेन आपने I am not trying to complicate it. I am trying to answer what you are trying teachers trying to say. Now, you know velocity. You know vector quantity. Hai. So it can be positive. It can be negative. But you have in your question. What have you done? That the upward journey. Do you know what is it? Yeah. Geometry. What is it? Yeah. So in the upward direction, you have positive mass. And in the downward direction, you have negative. Negative. So basically, when you throw something in the upward direction, you throw something in the downward direction. So basically, when you throw something in the upward प्लस मीटर पर सेकेंड बट यही अगर मान लीजिए आप यहाँ से थ्रो करने लगा आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं और आप इस दिशा में थ्रो कर रहे हैं तो आप उसी यू को आपके ये कोऑर्डिनेट एक्सेस में क्या पकड़ेंगे माइनस टेन मीटर पर सेकेंड सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम वॉट यू आर 
चेकिंग सो आपने जब ये क्वेश्चन डेफिक किया था आपने खुद ने सीधे ही टेन मीटर पर सेकेंड लिख दिया था पॉजिटिव तो आपकी शुरुआत एक प्रेजम्शन से हुई वट इज दिजम्शन दैट आई टेक पॉजिटिव एस अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है सब अपवर्ड डायरेक्शन टेकर पॉजिटिव ठीक है सब ये आप सोचो कि अच्छा तो फिर ये नेगेटिव क्यों आ गया बिकॉज ये कौन कर रहा है ग्रेविटी कर रहा है तो अर्थ कौन से डायरेक्शन में पुल कर रहा है नीचे नीचे की डायरेक्शन और आपके सिस्टम के अनुसार नीचे के डायरेक्शन को क्या लेना है आपको नेगेटिव इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव ठीक है बट यही चीज को आपने उल्टे तरीके से पीछे टीचर इज ट्राइंग टू टेल मान लीजिए ये फॉर्मेट सिस्टम आप अलग तरीके से डेफेक्ट कर रहे हैं उसका मान लीजिए क्वेश्चन को आपने अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया आप ये कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे आप कह रहे हो कि अपवर्ड डायरेक्शन को आप क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो अगर आप ऐसा सिस्टम फॉलो करने लग जाएंगे तो यहाँ पे यू जब ऊपर के दिशा में नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये एक्सिलेशन यू तो ग्राविटी के आप फिर से नेगेटिव लेंगे आपको पता है कि ग्राविटी कौन सी दिशा में है Opposite direction. So that is what your teacher is trying to tell you. That it depends on the mechanical system which you are referring to. But then don't get into it. Fix it. कि अब हम यही follow करते हैं. हम do यही convention से follow करें. So अभी आप तो आपको पता है कि जब भी ऊपर के दिशा में है तो हम उसको क्या ले रहे हैं? Ten meter per second. ठीक है. और जब यहाँ से वो ऊपर जा रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है? Acceleration क्या है? Opposite direction में है. और नीचे से पुल डाउन करें इसलिए वो स्लो डाउन होता है और इसलिए हम क्या लेते हैं माइनस साइन ठीक है ना 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 वही बोल रही इट्स Why should be negative? आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए तो ग्राफिक फीचर के अंदर सो अगेन आप जब उसको बोल दो इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव तो इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव इन देंस आप बताना चाहो कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा आपने इसी को और तो पकड़ लिया तो इस दिशा में तो कभी गिर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो क्या है और है ना अगर फिर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे अंदर गिरने लगते कारण आपने कर दिया है तो हम उसको शायद कुछ ऐसे कर सकते हैं बट ये तो हमारा बेसिक मतलब अब क्या है हाँ ऊपर की जर्नी तो पॉजिटिव ही होगी ठीक है और और हमेशा किस डायरेक्शन में खींचने वाला है नीचे की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में हम उसका हमेशा क्या करते हैं दिक्कत क्या हो जाती है ना मैं कहती आप उसको जब हमेशा नाइन पॉइंट एट पकड़ने लग जाती है तब ये जब डाउनवर्ड फॉलो होगा ना इसमें भी नाइन पॉइंट एट माइनस में ले लेंगे आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अब ये बॉडी भी क्या था नीचे की दिशा में गिर रहा है ठीक है और आपने अगर इसको अच्छा ठीक है अगर आपको अगेन फिर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इसको भी माइनस नाइन पॉइंट एट ले रहे हैं ठीक है ठीक है तो आपको पता है कि आपको ये डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी ना उसे भी क्या मानना पड़ेगा माइनस मानना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए तो आप अगर जो भी सॉल्व कर रहे आप जो कॉर्डिनेट सिस्टम आप बेसिकली वाई एम ऑलवेज ट्रस्टिंग यू You should be clear in your head what coordinate system are you using. ठीक है मैं वही आंसर चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकती हो इस तरीके से भी निकाल सकती हो एंड लाइक योर टीचर्स आर ऑलवेज माइनस नाइन पॉइंट एट तरीके से भी बट देन इट शुड बी क्लियर इन योर हेड बट व्हाट इज द सिनेरियो एंड हाउ यू आर टेकिंग योर वेलोसिटीज आल्सो ठीक है सो अगर आप डाउनवर्ड जर्नी की बात करें तो हमें यहीं पे देख सकते हैं डाउनवर्ड जर्नी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी नेगेटिवली हो जाएगा आपको जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको कुछ में लेना पड़ेगा नेगेटिव है बिकॉज ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है नेगेटिव ठीक है सो इन फैक्ट आई वुड रियली सजेस्ट यू टू नॉट टेक इट एवरीथिंग की टीचर ने कहा नाइन्थ में इसको मानो कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लो इस पर नेगेटिव ऐसे मानो और इलेवेंथ में जाकर अचानक चेंज करो ऐसा मत करिए ठीक है थोड़ा ही समझिए और थोड़े में ही क्वेश्चन सॉल्व करिए And getting into the nitty-gritty of all those things, that minus cap, that plus plus cap, that is it. So, till now, we have just simple things to know. We have to know that if something is happening, slow down, or it is. We have to first chapter. We have to know that slow down, or it is. What do we call it? Negative acceleration. And if something is speed up, or it is, what do we call it? Positive. So, till now, you have to know that. Okay, so 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 you have to know that. स्पीड अप हो रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड डाउन स्लो हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन 
सिनारी आपके क्वेश्चन बस क्लियर आ रहे हैं कि क्या है अच्छा ठीक है नाउ सिंस दिस इज देन एंड आई होप इट इज क्लियर टू सम एक्सटेंड लेट मी नाउ जस्ट गो इनटू द चैप्टर एंड फिनिश इट प्रॉपर्ली फॉर 5 मिनट्स बाकी के हम करें ठीक है प्रॉपर्ली बिकॉज़ आई नीड टू डिवाइड द क्वेश्चन ठीक है स्टार्ट विद यू बेटा कैन आई ठीक है कैन यू टेल मी the universal law of gravitation you can tell me the law or give the expression whichever you think is equal to g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g Is it any force? No. Yeah. This is which law? Universal law of gravity. Okay. So this this is gravitational force. What is G? Capital G. The constant of gravitation. Rita, can you tell me? Can you tell me what these two m represents in this case? Sorry, what? This is the expression for. Universal law of gravitation. ठीक है? He said that this is gravitational force. The uh, person at the end said this capital G represents constant of gravitation. I am asking you, tell me what this M represents over here. What is it? Not motion. Can you tell what M represents? So she is saying capital M represents mass of earth, and the small m represents mass of the object. ठीक है, it can be any other stuff also. Yes, by default, like an earth and the body, like us. ठीक है, but it can be anything else also. कोई दूसरी body, जैसे कि आप, this can be me. So it can be anything, any two body in this universe. Of course, we are negligible mass, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. With a huge two planets also, then this can represent that also. And what does B represents? Yes, distance. Distance between them. So this is distance between them. I hope it is clear. Okay. What does this two M represent? It represents mass of the two bodies. This can be two points of force acting on it. So it is attracted to the is the same area, or the is the same. One to the other attracted. Now can uh, you tell me? Using this universal law of gravitation, okay, we found formula for acceleration due to gravity on Earth. हमें कुछ तो मिलता है, ठीक है? What is the formula for that acceleration due to gravity? Any one of you can tell? Okay, one of you can tell. G M upon D. Gm upon d square, uh, and since this is acceleration due to gravity on Earth, so this d represents radius of the Earth. ठीक है? So it is gm by r square, and here m represents mass of the Earth. ठीक है? अगर आप आप g Earth होता है ना, इसलिए यहाँ पे mass of the Earth. ठीक है? So this is the second part that we did in gravitation chapter. Now, if you are ever asked, बेटा, can you? Now she said that this is the Universal law of gravitation. Okay, there is an expression for that. Can you put it in terms of what? What is it trying to tell? Yes, yeah, this law is for gravitational force. Can you give them the yes? The ones who are not sent to sign. Yes, can you try to put it in words? I have put it in state laws of gravitation. Of expression, but like you have explained it to Karega, right? What is it trying to say? What is this law trying to say? Can anyone try? Who is the one? I know. I want to check others if they can. If somebody is telling you state law of gravitation, I think distance between two masses. Distance between two masses. So if the distance increases, then the force will increase. Here, Bhuvan. Yes, I'm trying to tell you the. I'm asking you the law. How will you state the law? The law gives you which force, gravitational force, and the law states that this gravitational force is directly proportional to 
मासेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा लॉ इज सेम ग्रेविटेशनल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डू वी कॉल दिस सो व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मासेस व्हाट डू वी से दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस ठीक है एंड द सेम फोर्सेस is it what happens to distance distance badega to force badega ki ghatega ghatega to ye directly proportional ya inverse it works gravitational forces inversely proportional to the square of the distance between them i hope this is clear if question is asked state law of gravitation to aapko ye cheez ab pas aise nahi likhni hai aapko bolna hai that the gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them okay don't think this force is inversely proportional to distance between them it's not just this it's square of the distance between them is this clear theek okay. hai these were the two important thing one was this expression and the other expression was for acceleration due to gravity ji aapne kaha ji ek baar aaj ठीक है ये ग्रेविटेशन पार्ट में दो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ठीक है नाउ आई विल आस्क द अदर पार्ट नाउ कम्स द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर यू नो वेट एंड mass so there was some fellow who, who uh, measured the weight of some gold on coal and then he went to where he went into equator and then he saw ki dono weights kya hai alag hai theek hai so weight ka kya tha what does weight mean weight is a polar gravitational so what is it if i say what is my weight in terms of physics so it is the force of gravity with which earth is pulling pulling me right तो मुझे और कितना जोर से पुल करा दैट इज दी वेट ठीक है सो व्हाट इज वेट वेट इज दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपली पुट इट इज दी फोर्स आपको क्लियर है ठीक है सो वेट क्या है वेट इज फोर्स हमें न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया था राइट व्हाट इज फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो नाउ आई वांट टू स्टडी आई डोंट वांट टू स्टडी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ सम अदर फोर्स आई वांट टू स्टडी वेट ठीक है सो वेट इज अ फोर्स सो हम उसी को कैसे लिख सकते हैं वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इधर लिख देते हैं वेट इज मास ऑफ द बॉडी into acceleration or gravity first people have to it is given by mass into acceleration due to gravity theek hai so this is the power and mass is the amount of matter ye aapko idhar hi hai so uh, aur humne ye bhi dekha tha ki hum ye jo weight ki baat kar rahe the koi device use karte hain spring, spring balance very good so this can be measured using spring balance And what about Wait. mass? Yeah. Oh, no. for weighing machine also you are applying force, na? So in this case, ye, ye toh apko pata hi hoga kya hai. 
Ah, so it is being balanced, right? Or simply balanced, okay? So, ye difference between weight and mass. If you ask question, usually they ask only two points of differentiation. The, of course, the most one and the most important one is this one. That weight is force uh, by which earth is pulling you and mass is the amount of matter in that body. SI unit for difference ko nahi hai, but second point of difference can be this. That A is for measure the neck cap kya use karke, spring bari, or aapko mass agar measure the neck cap kya use karke. Is this clear? Chiko? Chane, so this is the second topic. So aap sabhi, the second, the last, so I think, okay, now from the pressure, take it. Look at these two bodies. Look at these two bodies. And this is on a sand pit. And the same one is kept like this. So this is an object which is on a sand pit. And the same object numbers to kya kar अब आपने इसको लेटा दिया, ठीक है? तो क्या मुझे ये चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है ये बताइए। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस लिख लिया, इसको सेकंड केस लिख लिया। I give you four options, A, B, C, D. First option says the pressure of one is greater than pressure of two. Second option says pressure of one is equal to pressure of two. Third option C says pressure of one is smaller than pressure of two. And the option says it applies no pressure. So tell me who all are with one. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Chika. Who all are with B? Chika. Who all are with C? One. Anybody else with C? Chika. Keep it up for yes. Okay, so two of them are with C. Now, let's see pressure of one is lesser. So, ye wala jo object hai. Chika? Iska surface area kitna hai? Chika? Isme iska surface area in contact with the surface kitna? Kitna? Chika? Chika? In this case, less surface area. The pressure kya hoga? More or less? So, the object will change in your world. Okay? If you don't understand it, you can understand it in this way. If you have a flat slipper, you can stamp it on your head. But if you have a heel, you can stamp it on your head. You can stamp it on your head. Why? Because when you have a slipper, you can stamp it on your head. You can stamp it on your head. और जब हील्स पहन के आप खड़े होते हैं तभी भी आपका वजन उतना ही होता है। तो जो बॉडी है वो तो चेंज नहीं हुई है। फर्क क्या है? आप जिसके पैर सरफेस एरिया का कांटेक्ट यहाँ पे क्या काफी कम है, बहुत कम है। और बॉडी का पूरा वजन तो उतना ही होता है। तो सारा जो प्रेशर है बिचारा कौन झेल रहा this has less surface area. So if somebody tells you which has more uh, which has more pressure, which is experiencing more pressure, first one, why? Because less surface area means more pressure. Okay, exerted by this body. I hope this is clear now. And uh, P1 and P2 are not equal. The reason we the object same hai. Wazan same hai. So pressure kya hai? Formula of pressure kya hai? So pressure is, okay, pressure is equal to thrust upon area. And this area is what? Area of the contact. Ha, sara body ka area nahi dena hai. It is this area of contact. Okay, with the surface. And this thrust is nothing but force. So what is SI unit for pressure? Pascal. It is Pascal. So one Pascal. One Pascal is equal to thrust means yes, thrust means Newton. 
and area means meter square. So one pascal means one newton per meter square. ठीक है यहाँ तक. So our pressure topic for revision हो गया है. And now let's move to the last one for which we devoted a lot of time. So that you, I hope. So then nobody would at least go wrong with that one. ठीक है the float the floating part. So now the last one is I buoyancy. Okay. So if there is this fluid. Okay. You see that this object is floating. This object is floating in this fluid. ठीक है तो इसे दो चीज का फ्लूड कर सकते हैं एक तो आप नॉर्मली डेंसिटी के रिलेशन में बात कर सकते हो ठीक है और दूसरा आप किस टाइम पे बात कर सकते हो आर्गुमेंटिस प्रिंसिपल सो वेल फर्स्ट सिंपली टॉक अबाउट द डेंसिटी आपको तो क्वेश्चन याद है मान लीजिए ये कोई पैकेट है ठीक है जो फ्लोट हो रहा है पानी में ठीक है सो ये पैकेट का जो सारा डेंसिटी होगा डेंसिटी सो व्हाट शुड आई राइट दिस एज दैट वी जस्ट कॉल इट इज ब्लॉक एंड दिस एज लिक्विड में दिस कुछ भी हो सकता है सो डेंसिटी ऑफ बी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है So, अगर ये फ्लोट हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी किस ये ब्लॉक का है ज्यादा है कम है या इक्वल है कम है इसीलिए वो फ्लोट हो रहा है सो डेंसिटी इज लेसर ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट थिंग अगर ये सिंक हो जाएगा तो किसका डेंसिटी ज्यादा ठीक है सो दिस इज द थिंग डेंसिटी अगर ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा सॉरी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेसर तो फ्लोट हो जाएगा यहाँ पर डेपिक्शन में मैंने बताया नहीं है बट इफ इट सिंक्स देन उसका मीनिंग क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दैट ब्लॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड मैंने जो भी लिखा है क्यों बोल रहा है आप लिखो ठीक है ठीक है दिस इज क्लियर नाउ विद रिस्पेक्ट That, that. Now one, two, three. Let's try. Yes, we do that. No partial thrust. It will experience an upward thrust. So this is fully immersed or partially immersed? Partially. ठीक है? Is it experiencing upward thrust? Yes. Yes. So Archimedes principle कुछ और बता दे वो upward thrust के बारे में. The same hands. Nobody else would want to try. Okay, just can now. So that up thrust. So like she said, up thrust is fully immersed. Kariye ya partially kariye. It will experience up thrust. But how much is that up thrust? We are talking about the main of the displacement. You know, this can have views about different options. With respect to diagram, we are going to tell that. Because so this is the most important thing. So in this case, clearly, I have. If I want to find up thrust, up thrust experienced by block, then my volume displaced fluid, you know, right? Okay. So what is the whole displaced? Yeah, it's this whole block is just a fluid displaced. Yeah. जितना है इतना अगर डूबा है तो इतना पानी डिस्प्लेस होगा इतना डूबा है तो इतना पानी डिस्प्लेस होगा और पूरा डूब चुका है तो इतना सारा इससे जितना वॉल्यूम है उतना पानी क्या होगा डिस्प्लेस होगा सो इन दिस केस आई विल आई विल चेक द वे वे ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड 
into shaded region. Okay, right? shaded region for what importance? Okay, we have three jagah displays here. I hope this is clear. Okay, now a few questions from the book and then we'll end the chapter. I hope we are all clear with all important laws. And if I ask anything, since we are always doing recap of the previous chapters, so I'll be wrong now. Do you remember that insect? Yeah. Yes. 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 Fly, uh, fly the fly in the sky. Then, then the 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 was collision the thing is, there are three person. I, if I take the names, I think you will remember. There were three people. I really don't remember the name, but okay, I'm put random name later. I don't know if these are the three. So these three people depict scenario. The Q S O R kya hua? Please, I am expecting correct answer. Okay? So let's say one of them after I don't know if the relation is similar, I'm pretty sure to keep sentences there on the right there. So uh after says that correct me if the statements are wrong. Both of sorry, insect, you have to take insect, okay? So insect. Experiences greater change of momentum than path. Okay, in first question, we a sentence. Rahul Keta Haiti Sikhan as a Sanaki pressure. Oh, pressure, make the pressure. There's a momentum. The second one is Rahul says that they both experience same thing. Kiran says that. Car starts more force on insect than insect on car. I hope the three scenarios are clear, please. Okay? So now Based on after Rahul and Kiran's statement, who do you think is correct? And Rahul, Rahul, is correct. Rahul is correct. Why Rahul is correct and why others are wrong? Why after is wrong? Why insect experience is greater than the moment I'm lucky right there? Aap Rahul naam se simply ko zakta ki aap Rahul ka rai ka pe naam se. You need to explain why, right? I can explain why. Okay, why can now look at this? Okay, tell me, but I get this Rahul is correct, why Rahul is correct? Do up. First, after is correct or wrong? Do not be loud. First one, after is correct. Yes, why he is correct?
ठीक है सो ही से ओके नाउ यू कैन दैट पॉइंट ही इज अ वेरी गुड पॉइंट ही से कि यहां पे uh, एक कार जो है वो तो शायद मूव ही कर रही है टकराने के बाद भी ठीक है बट इंसेक्ट जो है रुक गई है राइट एंड ही से कि यहां पे तो रिटार्डेशन हो गया रुक गया है बट uh, कार जो है मूव हो रही है बट व्हाट इज मोमेंटम आप तो मोमेंटम की बात की है मोमेंटम व्हाट इज अ फार्मूला फॉर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी राइट so it is mass into velocity and momentum is represented by letter p theek hai so if i want to find change in momentum what is change in momentum p i pf minus p i theek hai but the problem that you are not taking into consideration is you are just talking about ki oh ye jo insect hai na insect ne to velocity uski bahut zyada zero hai na bahut zyada change in velocity hai बट आपको मास भी उसको कंसिडर करना है मास वेलोसिटी ये दोनों कंपोनेंट को कंसिडर करना है बट आपका ये जो कार है कार में भी दोनों कंसिडर करना है मास इंटू वेलोसिटी सो मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड यूर ऑल्सो फाइनल इनिशियल ऑफ कार कार इंसेक्ट इंसेक्ट एक्सप्रेशन इज इट what you are thinking and what you are trying to put in terms of wording are they matching or not he has brought into acceleration part we are talking about momentum acceleration will not come if you are trying to support your answer because you have to talk with respect to velocity and mass over velocity okay ha uh, so the thing is if you talk about this part na that one of them one change in momentum is more than this i can clearly tell you the opposite thing What does third law says? Energy equal to so force by insect. So जब टकरा रहे हैं, तो insect से तो car को कुछ force apply करता है, और वो कितना है? जितना car ने insect पे apply किया है force. So that is also equal to the force that car applies on it, but in which direction? Opposite direction. This is what Newton's third law says. And what is the formula for force by Newton second law. Go back to laws. This is what I understand from Newton third law. What does Newton second law says? Newton second law says that force is given by change in momentum upon time. This के मदद से force is equal to m by w. So change in momentum. So ये insect का change in momentum होगा राइट? Because यहाँ पे force applied on insect मतलब क्या है? Change in momentum of insect. So I can call it change in momentum. of insect upon time that is equal to minus change in momentum of car upon why time is same because jitne time mein maine is pe force apply kiya usi ne us pe bhi force apply kiya they are colliding right So, जितना मैं अप्लाई करी उसी टाइम में रिटर्न मुझ पर फोर्स आ रहा है सो दिस टाइम इट्स कैंसिल एंड आई क्लियरली सी दैट दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज द ओनली डिफरेंस इज व्हाट माइनस साइन ठीक है सो वन ऑफ देम इज नॉट लेसर दे बोथ आर ऑफ सेम वैल्यूज बिकॉज़ दिस इज माय लॉ राइट दे बोथ आर सेम बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन यस Sorry, what? Ah, yeah, uh, so now if he is pointing out this point, then you say that in Rahul's case, same change of momentum is not completely right. So if you want to go ahead in your answer, you can say, okay, this part is very well correct. ठीक है? He should have just added one line. That is same change of momentum for the magnitude, right? Values same. So you can either say that Rahul is partially correct, or you can say that this same change of momentum is correct if 
directional mark taken in the I hope we have done the meeting again. And the whole gravitation target is here. All right. So in next class, I think we can uh, I think we can at least by now see gravitation targets completely back. And no doubts, we can be able to revise the concepts and then it is to um, make sure that you are stronger with the next. I will allow this to work.